हेलो एवरीवन टुडे वी विल रीड चैप्टर थर्ड ऑफ इंग्लिश बुक हनी सर्कल बेसिकली दिस इज अ जैपनीज स्टोरी ओके सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर आई वुड लाइक टू इट्स टाइटल फर्स्ट ओके टेरोस रिवॉर्ड ये है हमारे इस चैप्टर का टाइटल अभी टेरो का रिवॉर्ड है क्या सबसे पहले जानना होगा कि टैरो कौन है ये जो टैरो है ये हमारे चैप्टर का हीरो है जो कि बहुत ही थॉटफुल पर्सन है इट मीन्स वो हमेशा दूसरों की भलाई को सोचने वाला पर्सन है साथ ही साथ वो एक लविंग सन है इट मीन्स बहुत ही प्यारा बेटा है जो कि अपने पेरेंट्स के विशेष को फुलफिल करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है इसी दौरान उसको एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलती है इट मीन्स ऐसी हेल्प मिलती है जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी ओके okay? यही जो हेल्प है वही उस टैरो का रिवॉर्ड है वह रिवॉर्ड मीन्स इनाम ओके okay? अब ये इनाम क्यों देता है कौन देता है और किस को किस लिए देता है चलिए लेट्स रीड इन द चैप्टर A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक young woodcutter है एक लकड़हारा है जवान लकड़हारा है जिसका नेम है Taro, जो कि अपनी मम्मी और अपने पापा के साथ एक अकेली सी हिल साइड पर एक हील की ढलान पर रहता था ओके okay. All day long he chopped wood in the forest. सारा दिन वो बेचारा क्या करता था Chop, chop means cut करना Okay? वो सारा दिन क्या काटता था वो लकड़ियाँ काटता था और वो लकड़ियाँ कहाँ काटता था Forest के अंदर काटता था Okay? दव ही वर्क टू वेरी हार्ड यद भी बेचारा बहुत ज़्यादा मेहनत करता था ही अर्न वेरी लिटिल मनी तो भी वो क्या करता बहुत ही कम पैसा कमा पाता था अब कम पैसा कमाने की वजह से वो क्या होता था कि शायद उसका मॉरल डाउन हो जाता था दिस मेड हिम वेरी सेट और इस वजह से वो बहुत ही सेट हो जाता था सेट ये जो फोर है वो हमें रीज़न बताएगा एग्जैक्टली रीज़न क्या है For he was a thoughtful son क्योंकि वो एक ऐसा बेटा था जो अपने माँ बाप के बारे में हमेशा सोचता रहता था and wanted to give his old parents everything they needed और वो चाहता था कि उसके बूढ़े माँ बाप को वो सब चीज़ें वो दे जिसकी उनको ज़रूरत हो ओके वन इवनिंग एक शाम को क्या हुआ वन टेरो जब जो टेरो है and his parents was sitting in a corner of their hut ek sham ko taro apne parents ke sath baitha hua tha apne hut ke ek corner pe apne jhopdi ke ek kinare pe baitha hua tha a strong wind began to blow tabhi kya hua ek bahut hi tez hawa jo hai wahan pe behna shuru ho gayi okay It whistled through the cracks of the hut, and everyone felt very cold. अब जो है wind जो है वो whistle तो नहीं कर सकती तो what does this word means? इस word का मतलब है कि वहाँ जो hut थी उसमें शायद कुछ cracks रहे होंगे यानी कि कुछ छेद रहे होंगे जिसमें से हवा आ रही होगी और जा रही होगी तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो city बजा रही हो और इससे क्या हो रहा था एवरी वन वहाँ पर जो कोई भी बैठा हुआ था उन सबको बहुत ज़्यादा कोल्ड फील हो रहा था बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी सडनली टेरोज फादर सेट टेरो के जो फादर हैं वो कहते हैं आई विश आई हैड अ कप ऑफ साकी आई विश आई हैड अ कप ऑफ साकी काश कि मुझे एक कप साके मिल जाता कहीं से अब ये जो वर्ड है साके ये क्या है एक जैपनीज ड्रिंक है ओके okay? जो कि राइस से बनती है लेकिन इंडिया में हम इसको प्रनाउंस करते हैं सिक बट जो राइटर के एडवाइस से यहाँ देखिए दिया भी किया है कि हम जो है एस ए को प्रनाउंस्ड करेंगे जैसे एफ ए को प्रनाउंस्ड करते हैं और के की जो राइमिंग है वो हम मैच करेंगे डब्ल्यू ए वाई वे के साथ तो मैं यहाँ पे लेना चाहूँगी इस वर्ड को एज अ साके इंस्टेड ऑफ सेक ओके दिस में टेरो सेटर देन एवर जब टेरो ने ये बात सुनी अपने पापा की तो वो जो है पहले की बजाय बहुत ज़्यादा सेट हो गया क्यों सेट हो गया अब ये हमें बताएगा फो क्यों क्योंकि जो हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव 
क्योंकि जो हर्ट को गर्म रखने वाला जो ड्रिंक था जिसको साके बोलते हैं जापनीज वो जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था एक्सपेंसिव मीन्स कॉस्टली बहुत ज़्यादा उसके पैसे लगते थे खरीदने में हाउ डू आई अर्न मोर मनी ही आज हिम सेल्फ तो वो अपने आप से पूछता है कि ऐसा क्या करूँ किस तरीके से मैं जो है ज़्यादा पैसे कमाऊँ हाउ डू आई गेट अ लिटल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर किस तरीके से मैं अपने पुअर गरीब बूढ़े पिताजी के लिए थोड़ा सा साके ले सकूँ फिर वो क्या करता है हे डिसाइडेड टू वर्क हार्डर तो वो डिसाइड करता है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा जो कि दिन बिफोर पहले से भी ज़्यादा मेहनत करेगा जितनी वो मेहनत पहले करता था उससे वो डबल मेहनत करेगा नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह क्या हुआ टेरो जम्प्ड आउट ऑफ इज बेड अर्लियर अब जो टेरो था जम्प्ड आउट दिस वर्ड मीन्स गेट अप यानी कि उठ खड़े होना टेरो जो था अपने बेड से बहुत जल्दी अर्लियर मीन्स बहुत पहले ही दिन यूजफुल यानी कि हमेशा जिस टाइम पे उठता था उस समय से पहले ही वो उठ खड़ा हुआ एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट मेड हिज वे इट मीन्स वेंट टू यानी कि वो चला गया ओके okay? वो फिर कहाँ चला गया फॉरेस्ट की तरफ चला गया ही चॉप्ड इन कट चॉप्ड इन कट वो लकड़ियाँ काटता गया काटता गया और कब तक ऐसा हुआ एज द सन क्लाइम्ड जब तक कि सूरज नहीं चढ़ाया इट में जब तक कि सूरज ऊपर नहीं आ गया एंड सून और जल्दी ही क्या हुआ ही वो सो वॉम वो इतना ज़्यादा गर्म हो गया दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट कि उसको अपनी जो जैकेट थी टेक ऑफ मीन्स उतारना पुट ऑफ करना तो उसको अपनी जैकेट उतारनी पड़ी हिज माउथ वॉज ड्राई उसका जो मुंह था वो बिल्कुल सूख गया था इट मीन्स अब उसको प्यास लगी थी एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वीट और उसका जो फेस था यानी कि उसका चेहरा जो था वो बिल्कुल पसीने से गीला हो गया था माई पु माई पुअर ओल फादर ही थाट अब वो किसके बारे में सोच रहा होता है अपने गरीब बूढ़े पिता के बारे में सोच रहा होता है he found he he was as warm as I काश कि वो भी उतना ही गर्म हो पाते जितना कि वो खुद था इट मीन जितनी गर्मी अब उसको लग रही थी काश कि उसके फादर भी उतना ही उतनी ही गर्मी फील कर पाते एंड विद डैट और इसके साथ ही जब ये विचार उसके मन में आया ही बिगिन टू चॉप इवन फास्टर तो उसने जो चॉपिंग है यानी कि जो कटिंग ऑफ वुड था वो बहुत तेज कर दिया जल्दी जल्दी लकड़ियाँ उसने काटना शुरू कर दिया थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी साइड बाई साइड उसके माइंड में क्या चल रहा था कि उसको बहुत सारा ज़्यादा पैसा कमाना है और वो पैसा किस लिए कमाना है उसको ही मस्ट अर्न टू बाय द साके टू वॉम द ओल्ड मैंस बॉन्स अब उसको क्या खरीदनी थी उस पैसे से उसको खरीदना था साके जो कि गर्म रख सकता था उसके बूढ़े पिता की हड्डियों को तो इन सब के लिए वो बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत कर रहा था देन सडनली तब क्या हुआ अचानक से टैरो स्टॉप चॉपिंग टैरो ने जो है चॉपिंग करना कटिंग ऑफ जो वुड था लकड़ियाँ काटने का जो काम था वो एकदम से बंद कर दिया वट वॉज दिट साउंड शायद उसको कोई आवाज़ सुनी है और वो उसके बारे में सोच रहा होता है कि वो साउंड क्या थी वो क्या आवाज़ थी कि हर्ड जो कि उसने सुनी कुड इट बी कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर क्या ये हो सकती थी क्या ऐसा संभव था ऐसा हो सकता था कि वहाँ पे कोई रशिंग वाटर हो रशिंग वाटर मीन्स बहता हुआ पानी शायद वहाँ कोई झरने की आवाज़ आई है इसलिए वो ये सोचता है टेरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सींग और हेयरिंग अ रशिंग वाटर अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट अब जो टेरो था वो याद करने की कोशिश करता है लेकिन उसको याद ही नहीं आ रहा था कि कभी उसने देखा हो या कभी उसने सुना हो किसी भी तरह का झरना फॉरेस्ट की उस जगह पे यानी कि उस जगह पे कोई फॉरेस्ट में उस जगह पे कोई झरना नहीं उसने सुना ना देखा ही वॉज थर्स्टी लेकिन इस समय वो बहुत ही प्यासा था द एक्स ड्रॉप्ट आउट ऑफ हिज हैंड्स 
जो एक्स थी वो ड्रॉप आउट उसने गिरा दी अपने हाथों से उसने कुल्हाड़ी गिरा दी एंड शी रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड और वो कहाँ भाग लिया वो जो आवाज़ जहाँ से आ रही थी वो उस डायरेक्शन उस दिशा की तरफ भाग लिया ओके रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल रीड इन अनदर वीडियो